Good morning from Annapurna Base Camp. I am going to go to ABC Uddeshi. আগের পর্বগুলোতে আপনারা দেখেছেন আমাদের বোখরা থেকে দেউরালি পর্যন্ত আসার গল্প আগের এপিসোডগুলো না দেখে থাকলে আই বাটন আর ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেয়া রইল দেখে নিতে পারেন আজ আমরা আমাদের স্বপ্ন পূরণ করতে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প পৌঁছাবো তার গল্প নিয়েই আজকের এপিসোড এখন আমি আছি দেউরালিতে এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা এটা আমাদের টি হাউস এখানে আজ কালকে রাত্রিবেলা আমরা ছিলাম দোকান থেকে এসে এখন আর এখন সকাল সাড়ে সাতটা বাজে আমরা এখন রওনা দেবো এবিসির উদ্দেশ্যে এর মধ্যে ফাইনাল ডে এবিসি পৌঁছানো ওয়েদার প্রচণ্ড পরিষ্কার আমরা এখন দেওরালিতে এখান থেকে আমরা এমবিসি হয়ে মাছাপুচারে বেস ক্যাম্প হয়ে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প পৌঁছানোর জন্য বেরোচ্ছি আমাদের টি হাউস হ্যাঁ এই রাস্তা বেরিয়ে যাচ্ছে চলো আজকে রাস্তা শুরু হলো ফাইনাল ডে এবিসি পৌঁছানো দেওরালি থেকে কিছুটা এগোলেই শুরু হয় অ্যাভালেঞ্চ রিস্ক জোন খরস্রোতা নদী পেরিয়ে বড় বড় বোল্ডার আর শুকনো গাছের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলা অসাধারণ রাস্তা দেওরালি থেকে টুয়ার্ডস এম বিসি বিউটিফুল চারিদিকে পাহাড় উপরে বরফ ঝর্ণা পড়ছে দারুণ দারুণ মানে রোদটাও একদম উপর থেকে ঝর্ণা এখন টুয়ার্ডস এম বিসি যাচ্ছি রাস্তা খুব সুন্দর এই পুরো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে পাশ থেকে নদী আর ওইদিকে ঝর্ণা দারুণ দারুণ খুব সুন্দর লাগছে যেতে আমাদের এখন গন্তব্য এম বিসি হ্যাঁ চলুন রাস্তায় দেখা হবে আরও যা যা পাবো দেখাতে থাকবো তখন দুপাশে আমাদের বিশাল বড় বড় পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সব পাহাড়ের গায়ে বরফ আর সেই পাহাড় বেয়ে বিভিন্ন ঝর্ণা নেমে আসছে ডান দিকে মাঝে মাঝে মাছা পুছারে আর সোজা থাকালে মাঝে মাঝে অন্নপূর্ণা থ্রি দেখা যাচ্ছে এই বোল্ডারের মধ্যে দিয়ে রাস্তাটা বেশ খানিকটা যেতে হয় তবে আশেপাশের দৃশ্য খুবই মনোরম সকালের দিকে ট্রেকারদের যাতায়াতের ভিড়ও চোখে পড়ার মতো কেউ অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছে তো কেউ আবার করে ফিরে আসছে শেষ চার দিনের ট্রেকের মধ্যে আজ সব থেকে বড় এবং ভয়ঙ্কর ওয়াটার ক্রসিংয়ের সামনে এসে পৌঁছালাম অসম্ভব গতিতে জলের স্রোত পাথর বসিয়ে সেতুর মতন বানানো আছে কোনোটা আবার জলের স্রোতের কারণে পা ফেললেই নড়ে যাচ্ছে এরকম একটা ওয়াটার ক্রসিং পেরিয়ে আবার পচ্ছনা ওই পিস্টেল এই হচ্ছে আমাদের রাস্তা পিছনে অন্নপূর্ণা সাউথ পুরো পাহাড় এই রাস্তা চলে এসছে এই দিক দিয়ে রাস্তা চলে যাচ্ছে এম বিসি বেস ক্যাম্পের দিকে গোয়িং টুয়ার্ডস মাছা পুছার এই বেস ক্যাম্প সেখান থেকে আমরা অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প যাব মোটামুটি ঘন্টাখানে খেটে ফেলেছি দেওরালি থেকে পাথুরের রাস্তা পুরোটাই বোল্ডার জোন বেশ কিছু ওয়াটার ক্রসিং আছে খুব একটা ইজি নয় কিন্তু রাস্তা সুন্দর নিচ থেকে নদী যাচ্ছে এই নদী একদম অন্নপূর্ণা থেকে আসছে বেসিক্যালি তো সুন্দর রাস্তা রডোডেন্ড্রনের সময় এখানে প্রচুর রডোডেন্ড্রন ফোটে বোঝাই যাচ্ছে তারপর রাস্তাটা নদীর কাছে নেমে যায় নদীর উপর একটা লোহার পাটাতন দেয়া ব্রিজ পেরিয়ে নদীর ওপার দিয়ে হাঁটতে শুরু করতে হয় ব্রিজটার উপরে দাঁড়ালে আপনার বেশ ভয় লাগবে যদি জল বেড়ে যায় তাহলে শুনেছি এই ব্রিজের উপর দিয়ে জল যায় তারপর নদীর পার ধরে অনেকটা হাঁটতে শুরু করলাম কিছুটা যাওয়ার পরে রাস্তা খাড়াই উঠে গেছে সোজা মাছাপুছারের বেস ক্যাম্পের দিকে এখন আমরা ওই নদীর ওখান থেকে উঠে এসছি দুপাশের পাহাড়ে চারিদিক থেকে ঝর্ণা পড়ছে একদম 
এখন একদম একদম স্টিফ উঠে গিয়ে এমবিসির রাস্তা পুরো চারিদিকে ঝর্ণা হালকা হালকা মেঘ আসছে কিন্তু আকাশ পরিষ্কার আছে এই পুরো পাথুরের রাস্তা দিয়ে একদম উঠে যেতে হবে উপরের দিকে খুব ইজি নয় অল্টিটিউড অনেকটা উপরে এসে গেছি প্রায় সাড়ে তিন হাজার মিটারের উপরে কারণ দেওরালি বত্রিশশো সেইখান থেকে আরও উপরে এসছি আমরা দেখি সামনে কি পাওয়া যায় হয়তো আজকে যখন এবিসি পৌঁছাবো তখন হয়তো মেঘে ঢেকে যাবে কিন্তু আমরা আশা করছি যে সকালবেলা খুব ভালো ভিউ পাবো চলুন এখন প্রথমে এমবিসি যাই সেখান থেকে আমরা এবিসির উদ্দেশ্যে বেরোবো উঠতে লাগলাম ক্রমশ আশেপাশের সিনারি ক্রমশ সুন্দর হচ্ছিল এই রাস্তায় প্রচুর ছোট ছোট ঝর্ণা পেরোতে হচ্ছিল আকাশ পরিষ্কার ছিল বলে আশেপাশ পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণাগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল এক জায়গায় একটা ছোট্ট ঝর্ণার কাছে দেখলাম বরফও জমে আছে আমি এখন মাছা পুছারে বেস ক্যাম্প এসে পৌঁছে গেছি যেটাকে এমবিসি বলা হয় এখান থেকে আরও দু আড়াই ঘন্টা ডিস্টেন্স এবিসি যখন আমরা আজকে দেওয়ালি থেকে স্টার্ট করেছিলাম তখন অনেকটা সময় আকাশ পরিষ্কার ছিল এখন আবার মেঘে ঢেকে গেছে স্বাভাবিক এখন মে মাসের একদম এন্ড তো এই সময় তো বেলা বাড়লে মেঘ আসবেই কিন্তু যতজন ট্রেকারদের সঙ্গে দেখা হলো যারা এবিসি করে ফিরছে সবাই বলল যে আজকে সকালে পরিষ্কার আকাশ দেখা গেছে অন্নপূর্ণা ভিউ পেয়েছে তো আশা করছি আমিও কালকে ভোরবেলা অন্নপূর্ণা ভালোই দেখতে পাবো আমাদের আরও দু আড়াই ঘন্টা লাগবে এবিসি পৌঁছাতে হয়তো এমবিসিতে আমরা লাঞ্চটা করে নেব তারপরে আবার রওনা দেব এসে পৌঁছালাম মাছা পুছারে বেস ক্যাম্প এই জায়গার উচ্চতা তিন মিটার বেশ কিছু টি হাউস দিয়ে সাজানো এমবিসি পিক সিজন টাইমে প্রচুর ট্রেকার এবিসিতে থাকার জায়গা না পেলে এই এমবিসিতে রাত থেকে ভোরবেলা এবিসি গিয়ে সানরাইজ থাকে এমবিসি থেকে এবিসি যেতে মোটামুটি দু ঘন্টা লাগে এমবিসি থেকে লাঞ্চ করে রওনা দিয়েছি ফাইনাল অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে হালকা চিচির করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে যদি এখন সাড়ে বারোটা বেজে গেছে এই নদী ধরে ধরেই যাওয়া উপরে উঠে গেছে রাস্তা অল্টিটিউড গেন হচ্ছে একটু কষ্ট হচ্ছে হাইট বাড়ছে তাদের এসছি এখন অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পে পৌঁছে যাব আশেপাশে অনেক কিছু পিক্স দেখা যায় কিন্তু এখন পুরোই মেঘে ঢাকা কিছুই দেখা যাচ্ছে না আশা করছি কালকে সকালে বা অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প থেকে যখন এই রাস্তা আবার ফিরবো তখন যদি দেখা যেতে পারে তো চলুন টুকটুক করে এবার অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক এবার শুরু হলো ফাইনাল স্ট্রেচ এমবিসি থেকে এবিসি তখন চারিদিক মেঘে ঢেকে গেছে বাপাস দিয়ে নদী বয়ে চলেছে বুঝতে পারছিলাম আমাদের চারিদিকে বিশাল কায়ে সব বরফ ঢাকা পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে খুব আবছা সেগুলো বোঝা যাচ্ছিল এমবিসি থেকে এবিসির রাস্তা অসম্ভব সুন্দর যেটা আমরা ফেরার সময় বুঝেছিলাম এটা হলো ফেরার সময়ের দৃশ্য রোজ ঝলমলের দিনে অসাধারণ লাগে যাই হোক হাঁটতে লাগলাম এবিসির দিকে অল্টিটিউড গেন হচ্ছিল বলে একটু কষ্টও হচ্ছিল এমবিসি থেকে এবিসির মাঝখানে অল্টিটিউড গেন হয় একটু কষ্ট হয় মাথা ধরে আস্তে 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 মুভ করাই ভালো টুকটুক করে মাঝখানে মাঝখানে বসে বলে দু ঘন্টা হয়তো আমার আড়াই ঘন্টার মতন লাগবে তো এই পিছনের পাহাড়গুলো দেখতে পাচ্ছি যে পুরো বরফের ঢাকা কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না সেরমভাবে আর ওই রাস্তা উঠে গেছে পুরো আরও অনেকটাই যেতে হবে মাঝখানে একটু জায়গায় বসে আছি পুরো মেঘ যাচ্ছে উপর থেকে তো আর 
ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে পৌঁছে যাবো এবিসি দেখতে থাকুন আশা করি ভালো লাগবে ছোট ছোট গ্লেশিয়াল স্নাউ তৈরি হয়েছে নদীটার উপরে ভালোই ঠান্ডা লাগছে ওয়েদার খারাপ আর তার সঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া সামনে পুরো গ্লেশিয়ার এসে ভেঙেছে একদম পাশে নদী চলে এসছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাব অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প দারুণ লাগছে বড় বড় পাহাড় থেকে সব বরফগুলো এসে গ্লেশিয়ারের মতন এখানে ভেঙেছে এরই মধ্যে একটা জায়গায় একটু রেস্ট নেওয়া আর গলা ভিজিয়ে নেওয়া তারপর আবার হাঁটা কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখে পড়ল সেই বিখ্যাত অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের নমস্তে লেখা বোর্ড বুঝলাম বহু কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য পৌঁছে গেছে আঠাশে মে আমরা পৌঁছে গেছি অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প ইয় এত কষ্টের পরেও অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প পৌঁছে গেলাম এখন চারিদিকে মেঘ কিন্তু সকালে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আশা করছি এতদিনের প্ল্যানিং কোভিডের আগে থেকে প্ল্যানিং সেই প্ল্যানিং গিয়ে এখন গিয়ে সাকসেস অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প আমরা পৌঁছে গেছি এখন ওই উপরের হোমস্টেতে চলে যাব তারপরে রাত থেকে কালকে সকালে ভিউ দেখে আমরা আবার নামতে শুরু করব। চলুন কালকে সকালের ভিউ দেখার জন্য আমিও রেডি থাকব আর যদি ভিউ পাই তো আপনাদেরকেও দেখাবো অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের টি হাউস সব অনেক টি হাউস আছে আমরা থাকবো ওই সামনের গার্ডেন প্যারাডাইস হোটেল প্যারাডাইস গার্ডেন সরি হোটেল প্যারাডাইস গার্ডেনে আমরা থাকবো প্রচুর ছবি ভিডিওতে দেখেছি এইসব জায়গার আজকে নিজে চলে এসছি দারুণ লাগছে চারিদিকে বরফ পড়ে আছে পুরো বরফ জমে আছে চারিদিকে আর এই হচ্ছে আমাদের আজকের জন্য টি হাউস হোটেল প্যারাডাইস গার্ডেন অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট যদিও আমাদের আর সকাল অবধি অপেক্ষা করতে হয়নি বিকালের দিক থেকেই আকাশ পরিষ্কার হতে লাগে মাছাপুছারে গঙ্গাপূর্ণা অন্নপূর্ণা সাউথ সহ সব পিক্স একে একে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম ভোরবেলায় আরও পরিষ্কার হলো চারিদিক অন্নপূর্ণা সাউথ আর অন্নপূর্ণা ওয়ান তখন একদম পরিষ্কার আস্তে আস্তে সূর্যের আলো পড়তে লাগলো পাহাড়ের চূড়ায় অন্নপূর্ণা সাউথ আর অন্নপূর্ণা ওয়ানের চূড়ায় যেন আগুন লেগেছে তখন অসম্ভব সুন্দর আলোর খেলা চলছে তখন এখন আমরা অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্পের সকালে সব ক্লিয়ার অন্নপূর্ণা ওয়ান চারিদিক থেকে পাহাড় ঘিরে রয়েছে চারিদিকে বরফের পাহাড় এটা অন্নপূর্ণা ফ্রি দেখা যাচ্ছে এই হচ্ছে আবার ফিস্টেল এই উপরের পাহাড়টা ইঞ্চুলি এই হচ্ছে অন্নপূর্ণা সাউথ পুরো ক্লিয়ার অসাধারণ লাগছে and this one is annapurna 1 okay and this one is uh, 10 peak and this one is annapurna 3 annapurna 3 and this one is uh, gangapurna gangapurna this one is fishtail fishtail and this one is uh, himchuli himchuli yeah. good morning from 
अन्नपूर्णा बेस कैंप आज ट्वेंटी नाइन्थ अफ मे हमें अन्नपूर्णा बेस कैम्पे एस कल के सन्दे बेला बिकल बेला एस आज के सकाल पुरो भिउ पुरो क्लियर एकदम मैं अने के बीच अक्टोबरे जे रखम भिउ पा जाए मे मास एंडे और भिउ पासी असाधारण लागजे आशा सार्थक खूब भलो लागजे आशा करी अपन भलो लागजे खूब सुंदर भिउ अपनारा भिउगल देख भलो लागले लाइक करूब भलो लागजे अन्नपूर्णा बेस कैम्प सत्य ग्लोबल डेस्टिनेशन एन तई मन हो क्यों दुनिया के अत ट्रेकार जी ट्रेके आसे ब्यूटिफुल मैं अन्नपूर्णा साउथ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा वन ओदी के अन्नपूर्णा थ्री पीछने फिस्टेल पुरो क्लियर एकदम ओपेन तो देखते थकूँ आशा करी अपन भलो लागे ये बेस कैम्पर भिउगल अन्नपूर्णा बेस कैम्प थे पुरो थ्री सिक्सटी डिग्री बड़ो बड़ो पहाड़े भिउ पावा जाए अन्नपूर्णा साउथ अन्नपूर्णा वन अन्नपूर्णा थ्री टेंट पिक गंगापूर्णा मछापुछाड़े हिमचुलि सब देखा जाए थ्री सिक्सटी डिग्री अंगेले बेस कैम्प आस्ते आस्ते रोदे आलोय भरे गल मन भरे पहाड़ देखे एब फिर पाला टीहाउदे ब्रेकफास कर बड़िए पड़ल फिर ए बी सी ते बस ट्रेकार्स थे रूम पावा जाए ना अन्नपूर्णा बेस कैम्पर टी हाउसगुल नम्बर और नाम देा रही भिडियोते अपन दरकार पड़े पज कर नहीं छो हमार अन्नपूर्णा बेस कैम्पर गल्प भलो लगले लाइक कमेंट करबें चैनल सबसक्राइब करते सबाई भलो थकबें धन्यवाद